மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று பெண்கள் பலரும் எதிர்நோக்கிற குறிப்பாக ஒரு இள வயது பெண்கள் பலருக்கும் இருக்கிற ஒரு சந்தேகம் ப்ரொலாக்டின் அப்படின்ற ஹார்மோன் ஸோ இன்றும் வந்து குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட தம்பதியினராக இருக்கட்டும் இல்லை தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு தேவையான விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் என்பது ஒரு முக்கியமான ஹார்மோனாக குழந்தையின்மை மற்றும் ஒரு இரகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு முக்கியமாக பார்க்குற ஒரு ஹார்மோனாக இருக்குது இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் எங்கேருந்து வருகிறது இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் என்பது ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் பிட்யூட்ரிலிருந்து சுரக்கிற ஒரு ஹார்மோன் இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் எதெல்லாம் செய்யுது அப்படின்னா இதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து தாய்ப்பால் சுரப்பு இந்த மேமரி கிளான்ஸில் இருக்கிற லாக்டிஃபரஸ் டப்ஸ் அந்த அந்த பால் சுரக்கிற சுரப்பிகளில் உள்ள ஃபேட் மெட்டபாலிசத்தை சரிப்படுத்தி பால் உற்பத்தி திறன் அதிகரிப்பதற்கு இந்த ப்ரொலாக்டின் ஒரு முக்கியமான ஹார்மோன் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் பெண்ணுடைய ஒரு பருவமடைந்த நாளிலிருந்து நம்ம இந்த பிட்யூட்டிலேருந்து நம்மளோட ஃபர்டிலிட்டி ஹார்மோன் எஃப்எஸ்ஹெச் எல்எஸ்ன்னு சொல்கிற ஃபர்டிலிட்டி ஹார்மோன்ஸ்லாம் வந்து முட்டைகள் வளர்ச்சி தூண்டுற மாதிரி இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோனும் பிட்யூட்டிலேருந்து வருது ஸோ இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் நிறைய பேர் என்ற குழந்தைமை பாதித்தவங்க வந்து இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் வந்து கொஞ்சம் ஹை ஆயிடுச்சு லோ ஆயிடுச்சு இதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குற பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் குறைவு அதிகம் இது எதை குறிக்கிறது இதனால் ஏற்படுற பாதிப்புகள் என்ன என்பதை பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோனில் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ப்ரொலாக்டின் குறைவுன்றது கிடையாது ப்ரொலாக்டின் அதிகமாகுவது ஹைப்பர் ப்ரொலாக்டின் இமையா நார்மலாக இந்த ப்ரொலாக்டின் சுரப்பு என்பது இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற ஒரு ஹார்மோன் இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் பொதுவாக ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி நானோ மைக்ரோ மோல் சொல்லுவோம் அந்த லெவலில் ரத்தத்தில் இருக்கும் இது சில நேரங்களில் இயற்கையாகவே அதிகமாகும் உதாரணத்துக்கு நைட் ஐ மீன் ராத்திரி பன்னிரெண்டு மணிலேருந்து ர காலையில் ஏழு மணி வரைக்கும் இதோட சுரப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி எந்த வித ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு இமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் கோபப்படுறது ஒரு செக்ஸ் உணர்ச்சிகள் வருவது கணவன் தாம்பத்தி இருப்பது மற்றும் உணர்வு பூர்வமான ஒரு அதிர்ச்சி மற்றும் நல்ல எக்ஸசைஸ் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் இயற்கையாகவே இந்த ப்ரொலாக்டின் அதிகமாகும் ஸோ அதனால தான் ப்ரொலாக்டின் வந்து இந்த குழந்தைமைக்கு ஒரு முக்கியமான ஹார்மோனாக கருதுறதுனால பல நேரங்கள் இந்த ப்ரொலாக்டினை காலையில் வெறுவயத்தில் எந்தவித ஸ்டிமுலேஷனும் இல்லாமல் எடுக்கும் போது அதோட லெவல் கரெக்டாக இருக்கும் சில நேரம் நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரொலாக்டின் எடுத்தீங்கன்னா இதோட லெவல் கூடியிருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தா வந்து ப்ரொலாக்டின் அதிகமாகிடுச்சா என்ற தோற்றத்தை உருவாக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக காலையில் வெறுவயத்தில் எந்தவித எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சியும் இல்லாமல் ஒரு பெண் இந்த ப்ரொலாக்டின் டெஸ்ட் பண்ணணும் இந்த ப்ரொலாக்டின் முக்கியமாக ரெண்டு விஷயங்களுக்கு தேவை ஒன்று தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு ஸோ கர்ப்பமுற்ற பெண் பிரசவமான பின் தாய்ப்பால் சுரப்புக்கு இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஹார்மோன் இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் தான் அந்த மார்பகத்தில் உள்ள லாக்டிஃபரஸ் டக்ஸ் எல்லாத்தையும் அதிகப்படுத்தி அந்த கிளாண்டுலர் மெட்டபாலிசத்தை ஃபேட் மெட்டபாலிசத்தை அதிகப்படுத்தி பால் உற்பத்தி ஆவதை முக்கியமாக உருவாக்குவது இந்த ப்ரொலாக்டின் தான் ஸோ இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் முக்கியமாக விஷயம் தாய்ப்பால் சுரப்பில் வரும் இரண்டாவது முக்கியமான விஷயம் ஃபர்டிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது குழந்தை பேர் பொறுத்த வரைக்கும் கருமுட்டைகள் வெளியாவதற்கான ஹார்மோன் நிலைகளில் இந்த ப்ரொலாக்டின் அதிகமாவதும் மாற்றங்களை உண்டாக்கலாம் ஸோ ஃபர்டிலிட்டிக்கும் தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு ஒரு முக்கியமான ஹார்மோன்னா ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் ஸோ இந்த ப்ரொலாக்டின் அதிகமாகும்போது என்னென்ன பிரச்சனைகளை உண்டாக்கலாம் அப்படின்னா இது அதிகமாகும்போது இந்த பிட்யூட்ரியோடு வருகிற மற்ற ஹார்மோன்ஸோட சுரப்பிகள் அளவும் அதிகமாகி அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் அளவை குறைக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் அளவை குறைப்பதனால என்ன ஆகும்னா எப்பொழுதுமே ஒரு பெண்ணுக்கு ஈஸ்ட்ரஜன் குறைவான என்ன பிரச்சனை வரும் உலர்வு தன்மை தாம்பத்தியம் இருக்கும்போது உலர்வு இருக்கும் கர்ப்பப்பையில் செக்ரீஷன்ஸ் லூப்ரிகேஷன்ஸ் இருக்கிறாது பல நேரங்களில் இந்த கர்ப்பப்பையோட உள் சுவர் அந்த லைனிங் லேயர் அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் டிபெண்ட் ஒர்க் எல்லாமே குறைவாகும் குறிப்பாக கர்ப்பப்பை லேயர் தின்னாகும் சில நேரங்களில் இந்த கர்ப்பப்பையோட உலர்வு தன்மை ட்ரைனஸ் அதிகமாகும் பல நேரங்களில் கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி கருமுட்டைகள் வெளியாவது கருமுட்டை வெளியான பிறகு அந்த கார்பஸ் லூட்டியத்தோட செயல்பாடு இவை அனைத்துமே இந்த ப்ரொலாக்டின் க ஒரு பிரச்சனையாக உருவாகிறது இது தவிர இந்த ப்ரொலாக்டின் அதிகமாகுவதுனால இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் சுரப்பும் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் சுரப்பும் குறைவாகிறதுனால பல நேரங்களில் மிஸ்கேரேஜ் அபார்ஷன்
மிஸ்கேரேஜ் அதாவது அபார்ஷன் ஆகலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் குழந்தை பேர் எதிர்பார்க்கும் பெண்கள் கண்டிப்பாக பரிசோதித்துக் கொள்வது நல்லது ஸோ இந்த ப்ரொலாக்டினோட இன்டர்பிரிட்டேஷனில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா பல நேரங்களில் இந்த தைராய்டு சுரப்பி இருக்கிற பெண்களுக்கும் இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் வேரியபிள் ஆகலாம் ஏன்னா தைராய்டு சுரப்பி இதற்கான டிஎஸ்ஹெச்ன்ற ஹார்மோன் எல்லாமே மூளையிலேருந்து அந்த பிட்யூட்ரியில் அந்த ப்ரொலாக்டின் சுரக்கிற இடத்துலேருந்து வர்றதுனால பல நேரங்களில் தைராய்டு சுரப்பியோட பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோனும் அதிகமாகலாம் ஸோ தைராய்டு குறைவு இருக்கிற பெண்களுக்கு ப்ரொலாக்டின் அதிகமாகலாம் பிசிஓடி இருக்கிற பெண்களுக்கு தைராய்டு ப்ரொலாக்டின் இவை அனைத்தும் ஒரு ஹார்மோன் பிரச்சனைகளை உருவாக்குவதனால இந்த ஹார்மோன் அனைத்துமே ஒரு குழந்தை பேருக்கு கரு முட்டைகள் வளர்வதற்கு கருத்தரிப்பதற்கு ஃபர்டிலிட்டிக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருப்பதனால ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் கண்டிப்பாக குழந்தை பேருக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரொலாக்டின் அதிகமாகும் போது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா பல நேரங்களில் இது இயற்கையாகவே ஒரு லெவலில் நம்ம நம்மளோட எக்ஸசைஸ் செய்யும்போது இல்லை ஒரு அதிர்ச்சியாக இருக்கும்போது பல நேரங்களில் நம்ம சில மாத்திரைகள் எடுக்கிறோம் இதுனா இந்த ப்ரொலாக்டின் ரிலீஸை தூண்டுவதே டோப்பமின்ற ஒரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் செயல்பாடு மாறுபாடு சில நேரங்கள் ஏற்படலாம் எப்போல்லாம் ஏற்படலாம் சில மாத்திரைகள் சாப்பிட்றோம் இப்போ வந்து மன டிப்ரெஷனுக்கு மாத்திரை சாப்பிட்றீங்க சைக்கேட்ரிக் ப்ராப்ளத்துக்கு சாப்பிட்றீங்க இந்த சைக் இதெல்லாம் சாப்பிட்ற மருந்துகள் எல்லாமே மூளையில் உள்ள நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் லெவலில் வேறுபடும் இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் லெவல்ஸ் வேரி ஆகும்போது இந்த ப்ரொலாக்டின் செக்ரேஷன்ஸ் அதிகமாகி இத்தகைய பெண்களுக்கு இந்த ப்ரொலாக்டின் அதிகமாகிறதுனால இதனால் வர்ற விளைவுகள் என்னென்னலாம் விளைவுகள் வரலாம் சில பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மார்பில் கர்ப்பமாக இல்லாமல் தாய்ப்பால் கொடுக்காத போது கூட பால் சுரப்பு ஏற்படலாம் ஸோ இதே மாதிரி கேலக்டோரியான்னு சொல்லுவோம் அந்த கேலக்டோரியா என்பது மார்பகத்தில் பால் சுரப்புது பல பெண்களும் சில நேரங்களில் டெலிவரிலாம் ரொம்ப நாளாக இருக்கும் சடனாக பார்த்தீங்கன்னா பால் சுரப்பி வரும் ஸோ இந்த கேலக்டோரியா வருவதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த மார்பகத்தில் பால் சுரப்புக்கு காரணம் ப்ரொலாக்டின் அதிகமாகுது ஸோ இந்த ப்ரொலாக்டின் அதிகமாகுது பல நேரங்களில் ஏஜிங் சேஞ்சஸ்லேயும் வரலாம் அதனால் வர அந்த தைராய்டு சுரப்பி ஹார்மோன் அதிகமாகும் டிஎஸ்ஹெச் அதிகமாகும் ப்ரொலாக்டின் அதிகமாகும் அதோடு சேர்ந்து இதுவும் அதிகமாகி இந்த மார்பகத்தில் மாற்றங்களை உருவாக்கி பால் உற்பத்தி திறன் அதிகமாகலாம் பல நேரங்களில் பிட்யூட்ரில் ஏற்படுற அதாவது பிட்யூட்ரி என்ற மூளை த அடிப்பாகத்தில் அந்த அடிமுளையில் கீழ்மூளையில் இருக்கிற அந்த பிட்யூட்ரி ஹார்மோன்ஸில் சுரப்புகளில் பல நேரங்களில் இந்த மைக்ரோ அடினோமான்னு சொல்லி அதில் வர்ற சில கட்டிகள் அதில் வர்ற சில டியூமர்ஸ் இந்த டியூமர்ஸோட சுரப்பிகள்னால இந்த ப்ரொலாக்டின் சடனாக அதிகமாகி அதனால் இந்த பெண்களுக்கு மார்பகத்தில் பால் சுரப்பு ஏற்படலாம் மார்பகம்லாம் கனமாக இருக்கலாம் பல நேரங்களில் இது ஒரு பெரிய மன அழுத்தத்தையும் பயத்தையும் உருவாக்கலாம் ஸோ ப்ரொலாக்டினோமாஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஹார்மோன்ஸ் குறிப்பாக பிட்யூட்டில் ஏற்படுற மைக்ரோ அடினோமா ஸோ இந்த விதத்தில் இந்த ப்ரொலாக்டின் அதிகமாகுதுனால பல நேரங்களில் இந்த பெண்களுக்கு மாத விலக்கு சரி வர புற வராமல் இருக்கலாம் மாத விலக்கே வராமல் போகலாம் கர்ப்பப்பை அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் குறைவுனால சுருங்கலாம் கர்ப்பப்பை வாய் உலர்வாகலாம் மார்பகம் சில நேரம் சுருங்கலாம் சில நேரங்களில் வந்து இந்த பால் சுரப்பு ஏற்படலாம் இதற்கு தே இதற்கும் அடுத்தபடியாக அந்த கட்டி இருக்கிறதுனால இந்த பெண்களுக்கு தலைவலி தீராத தலைவலி வாந்தி மற்றும் கண் பார்வையில் இந்த ஃபீல்டு டிஃபெக்ட்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த ஃபீல்டு டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக குறிப்பாக ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ப்ரொலாக்டின் அதிகமாக பெண்களுக்கு இந்த மாதிரியான மாத விளக்க சுழற்சியில் பிரச்சனை வந்து கருமுட்டைகள் வளர்ச்சியில் குறைபாடுகள் ஏற்பட்டு அதனால் குழந்தைமையும் ஏற்படலாம் பல நேரங்களில் இந்த முட்டை வளர்ச்சி சீராக இல்லாமல் அதுக்கான லூட்டியல் ஃபேஸில் வருகிற ஹார்மோனும் குறைவாவதுனால இந்த பெண்களுக்கு அபார்ஷன் மற்றும் வளர்ச்சி குறைபாடுகள் கரு வளர்ச்சியில் பாதிப்பும் ஏற்படலாம் ஸோ ப்ரொலாக்டின் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பெண்களும் அதாவது குழந்தைமை பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் கண்டிப்பாக இதை பரிசோதிக்கணும் இதன் மூலமாக கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் கருத்தரிப்பதற்கு இதை க இதை சரி செய்யும் போது கருத்தரிக்கிறது வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் அபார்ஷன் ஆவதையும் குறைக்கலாம் பல நேரங்களில் இந்த ஹார்மோனே ஒரு அபார்ஷன் ஆவதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாகி அதை சரி செய்வதன் மூலமாக நல்ல முறையில் கரு வளர்ச்சியும் பாதுகாக்கப்படலாம் ஸோ இந்த மார்பகத்தில் வர்ற நீர் அப்படின்னு சொல்லும்போது பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தைராய்டு சுரப்பி இருக்கிற பெண்களுக்கு ப்ரொலாக்டின் நார்மலாக இருந்தால் கூட இதோட இதோட இஃபெக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த தைராய்டு இருக்கிற பெண்ணுக்கு ப்ரொலாக்டின் லெவல் நார்மலாக இருக்கும் ஆனால் இந்த பெண்ணுக்கு மார்பகத்தில் நீர் வரும் ஹைப்போ தைராய்டில் அதாவது தைராய்டு குறைவாக இருக்கும்போது ஏன்னா இந்த தைராய்டு குரப் சுரப்பி குறைவாக
அல்லது தாய்ப்பால் சுரப்பதோ ஒரு பெண்ணுக்கு கர்ப்பம் இல்லாத காலத்தில் பா தாய்ப்பால் கொடுக்காத காலத்தில் வந்தால் கண்டிப்பாக இந்த ப்ரொலாக்டின் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா தைராய்டு சுரப்பிக்க ஹார்மோன் பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா பல நேரங்களில் மூளையில் பித்தியூட்டில் ஏதாவது கட்டிகள் ஏற்படுகிறதா இதனை முறையாக பரிசோதித்து சரி செய்வதன் மூலமாக இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் இந்த ஹைப்பர் ப்ரொலாக்டினீமியா குறிப்பாக பெண்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த ப்ரொலாக்டின் அதிகமாகும் போது பல நேரங்களில் உடல் சோர்வு இவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் உடல் சோர்வு இருக்கும் ஏன்னா இந்த ப்ரொலாக்டின் வந்து ஃபேட் மெட்டபாலிசத்துக்கு ஒரு முக்கியமான ஹார்மோன் நம்மளோட உடம்பில் உள்ள கொழுப்பு சத்துக்குள்ள மெட்டபாலிசம் இது இருக்கிறதுனால பல நேரம் ஃபேட் டெபாசிஷன் அதிகமாகி உடல் சோர்வுகளும் ஏற்படலாம் உடல் பருமனும் அதிகமாகலாம் குறிப்பாக இந்த லிவரில் டெபாசிட் ஆகிற ஃபேட்டும் கூட அதிகமாக இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக ப்ரொலாக்டின் அதிகமான பெண்கள் உடற்பயிற்சி மற்றும் உணவு முறைகளில் கட்டுப்பாடு அந்த ப்ரொலாக்டின் குறைவதற்கு நல்ல மாத்திரைகள் இருக்க எளிமையான முறையில் இந்த மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக இந்த ப்ரொலாக்டினோட அளவுகளை குறைத்து இதனால் வர பிரச்சனைகள்லேருந்து தீர்வு பெறலாம் இந்த ப்ரொலாக்டினோட கட்டி வந்து தான் என்ன பண்ணலாம் டாக்டர் மூளையில் கட்டின்னு சொன்னால் எல்லோரும் பயப்படும் ப்ரொலாக்டினோமா இந்த ப்ரொலாக்டினோமா வந்து மைக்ரோடினோமா மேக்ரோடினோமா சொல்லுவோம் அதாவது அதோட கட்டியோட அளவை பொறுத்து சின்ன சைஸு பெரிய சைஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மைக்ரோடினோமா மேக்ரோடினோமாலாம் மருந்து மாத்திரைகளில் ரொம்ப அருமையாக சரியாகிடும் சில நேரங்களில் இது வந்து இந்த ரொம்ப ஒரு கண் பார்வையை அஃபெக்ட் பண்ணுது ஏன்னா நம்ம அந்த ப்ரொலாக்டின் பிட்யூட்ரி போகிற ப பகுதி பக்கத்தில் ஆப்டிக் நர்வுன்ற நம்மளுடைய கண்ணுக்கு போகிற நர்வ் இருக்குது ஸோ இதனால் இந்த நர்வ் அழுத்தப்படுறதுனால கண் பார்வையில் குறைவுகள் ஏற்பட்டு பல நேரங்களில் பேப்பிலோயிடுமான் சொல்லி கண்ணுக்கு பின்னாடி அந்த நீர் சேர்றது பல நேரங்களில் ரொம்ப தலைவலி அதிகமாகி வாமிட் வர்றது மூளைக்கு போகிற இன்ட்ராக்ரைனல் டென்ஷன் அதிகமாகி அதனால் ஏற்படுற விளைவுகள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அறுவை சிகிச்சை என்பது ஒரு சிறந்த விஷயமாகும் இதை வந்து ஸ்டீரோடாக்டிக் சர்ஜரின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மூளை ஸ்கல்லை ஓப்பன் பண்ணாமே நம்ம வாய் வழியாக இந்த கட்டிகளை மூளைக்கு சென்று அதன் மூலமாக அடி மூளையில் அந்த கட்டியை அறுவை சிகிச்சை மூலமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ ஸ்டீரோடாக்டிக் சர்ஜரி இது வந்து ஒரு முக்கியமான அறுவை சிகிச்சை எளிமையான மறு அறுவை சிகிச்சை சிகிச்சை எளிமைனா இதோட டெக்னிக் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமானது ஆனால் எளிய முறையில் பண்ணலாம் ஸோ இந்த முறையில் ஸ்டீரோடாக்டிக் சர்ஜரி மூலமாக ப்ரொலாக்டினோமாஸ் ரிமூவ் பண்ணுவதனால் இந்த தலைவலி வாந்தி தலை சுத்தல் பல நேரங்களில் வந்து இந்த பெண்களுக்கு ஏற்படுற கண் பார்வை குறைவு இவை அனைத்தையும் சரி செய்து அவர் இந்த ப்ரொலாக்டினோட பாதிப்பு அதிகமாகிறதுனால ஏற்படுற பிரச்சனைகளையும் சரியாக்கி மாதவலுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறதும் சரிப்படுத்த முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக ப்ரொலாக்டின் என்பது ஒரு முக்கியமான ஹார்மோன் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு ஸோ தைராய்டு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிற பெண்களுக்கும் இந்த ப்ரொலாக்டின் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது ஸோ கண்டிப்பாக ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் ஒரு எளிமையான ஹார்மோன் இதனை சரி செய்வது ரொம்ப எளிமை இதற்கான பிரச்சனை ஏற்படுற பெண்கள் கண்டிப்பாக முறையாக மருத்துவரின் பரிந்துரையின் பேரில் மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக இந்த மாதவிலக்கு பிரச்சனைகள் குழந்தையின்மை மற்றும் முதல் மூன்று மாதத்துக்குள்ள கருக்கலைப்பு மற்றும் உடல் பருமன் அதிகம் மனசோர்வு இவற்றிலிருந்து விடுதலை பெறலாம்